కాదు మామూలుగా ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ ఆశ్రయ రెడ్డి అభిమాని చాలా మంది ఉంటారు సార్ ఆయన కోసం మీరు యాత్ర తీసేసారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ ముందు ఈ యాత్ర టూ అనేది ఎందుకు తీస్తున్నారు ఎవరి కోసం తీస్తున్నారు దేనికోసం తీస్తున్నారు ఇంకా రకరకాల జోన్లు ఉన్నాయి కదా కాదండి కాదు నేను యాత్ర తర్వాత చేసిన కాంటెంట్ ఒకటి రెండు వెబ్ సిరీస్లు చేశాను ఒకటి సేవ్ టైగర్స్ సిట్ కామ్ షైతాన్ అదో క్రైమ్ డ్రామా ఇంకొక సినిమా చేశాను సిద్ధ లోకం ఎలా ఉంది అది సోషల్ సెటాక్ అంటే నేను ఈ నాలుగేళ్లలో ఐ హ్యావ్ డన్ అరౌండ్ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ బిఫోర్ ఐ హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ ఈవెంట్ టు థింగ్ ఇక్కడి నుంచి తిరిగి వెనకాల చూసుకుంటే కదా ఏ ఒక్క ప్రాజెక్ట్కి ప్రాజెక్ట్ సంబంధం లేదు యాత్రకి యాత్ర టూకి కథ పరంగా కాన్ఫ్లిక్ట్ పరంగా క్యారెక్టర్స్ పరంగా ఏ సంబంధం లేదు దే ఆర్ కంప్లీట్లీ న్యూ వరల్డ్ ఫర్ మీ ఇది ఇంకోటి మనం యాత్రలో మనం మేము ఎవరిని నొప్పించకన్నా సినిమా తీసినామంటే మనం ఎంచుకున్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదో అబ్జెక్టివ్ ఒక సంద సంతకానికి ఒక కథ రాసుకుని ఉంటాం ప్రిడ్డా సి ఏదర్ సి యాజ్ ఎ స్టోరీ టెల్లర్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్టోరీ ఈ హ్యాస్ ఆల్ ద హైస్ అండ్ లోస్ దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు లుక్ అంటే దీనివల్ల ఎవరికన్నా వేరుగోలు ఉపయోగపడుతుందా ఉపయోగపడదా దానివల్ల నాకు నష్టం వస్తుందా అక్కడ ఐ క్యాన్ టెల్ స్టోరీస్ లైక్ దాట్ యాత్ర అనే సినిమా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి ఆయన పాదయాత్ర గురించి జనాల్లో సమస్యలు తెలుసుకోవడం కోసం సింపతిగా వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ ఏం తెలుసుకోవడం కోసం ఆయన చేసినవి చాలా చక్కగా ఎమోషనల్గా చక్కగా తీసి చూపించారు అయితే చాలా రోజుల తర్వాత ఇంత గ్యాప్ తర్వాత కరెక్ట్గా ఎలక్షన్స్ ముందు ఈ సినిమా ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది అట్లాగే వైసీపీ వర్గాలు మీకు ఏ విధంగా సహాయపడుతున్నారు ఫైనాన్షియల్గా అంతకుముందు సినిమా మీరు లా లాస్ అయ్యని చెప్పారు సో దానికి ఏ విధంగా సహాయం చేస్తే ఇప్పుడు ఈ విధంగా సహాయం చేస్తే ఫైనాన్షియల్ కూడా వైసీపీ సపోర్ట్ మీకు ఈ సినిమాకు ఉంటుందా ఉందా రెండంటే ఫస్ట్ థింగ్ యాత్ర వాజ్ దే వాజ్ నో పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ యాత్రకి నేను ముందు కూడా ఆన్సర్ చేశాను వాళ్ళే తీయాలనుకుంటే నేను తీసిన ఆనంద బ్రహ్మ చూసి నాలాంటి వాళ్ళు డైరెక్టర్ పెట్టుకుని ఆ సినిమా తీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే ఇట్ వాజ్ డన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్లీ అండ్ సి we are over estimating importance of a film making an impact on politics and i doubt it me emanna me anand padukodaniki or to over estimate my own strength or the film it nina ankani in reality it won't work kalisa re ee cinema chestunna kalisa jaganmohan reddy ga kalisa re meeru yeah yeah ee kadu gurinchi cheppara mottham nenu chestunna ani cheppan see yatra ga cheppinatle yatra to cheppan ante aina on inputs icchara aina meeku see to be clear నేను యాత్ర టూ చేస్తాను అనేది ఐ థింక్ ఐ ఐ థింక్ కాదు ఇక్కడే నేను ఐ టోల్డ్ హిమ్ బిఫోర్ యాత్ర రిలీస్డ్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ దట్ సి నేను కథగా యాత్ర అని చూసింది ఒక తండ్రి కథ తండ్రి కొడుకు కథ ఏది వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ వాళ్ళ తండ్రి కథ ఆయన లేనిది వైఎస్ఆర్ కూడా నెవర్ బీంది దట్స్ మై హౌ ఐ లుక్ డెట్ ఇట్ వైఎస్ఆర్ కథ చెప్పాలంటే ఆయన కొడుకు ఆయన తండ్రి కథ కూడా చెప్పాలి దట్ విచ్ ఈస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి సో ఈదర్ వేస్ ఫర్ మీ టు కంప్లీట్ వైఎస్ఆర్ స్టోరీ ఇట్ విల్ బీ I have to tell Jagan Mohan Reddy story as well. Sir, I have to tell you that you have to tell Chandra Babu Nadiyar, you have to tell him about Pound Kelly and Guru's story. This is not a detail. It is not a detail. What is required, whatever is required, I will tell you the story. Sir, to address your question, election is a process of mark, tell you, tell you, according to our plan. యాత్ర టూ అంటే ఎవరి కోసం అంటే మీరు ఓకే సబ్జెక్ట్ కోసం రకాలు ఉంటుంది అంటే ఎలక్షన్ ముందు వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కోసం లేదా జగన్ గారి కోసమే లేదా అపోజిషన్ పార్టీని కొంచెం తగ్గించి చూపించడం వాళ్ళ గురించి కాంట్రవర్స్ కదా ఆ రీజన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో ఏం లేకుండా ఎలా తెస్తారు మీరు నేను నేను ఆన్సర్ చేస్తాను చెప్పండి ఎవరికి అజెండా మోటివ్ ఇప్పుడు ఐ క్లియర్లీ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ అండి సి దీనివల్ల ఇప్పుడు సి వీఆర్ టెలింగ్ అబౌట్ ఎ పొలిటీషియన్ దగ్గర మోటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టోరీ విచ్ దట్ ఇది కమర్షియల్ డెసిషన్ లెట్ మీ టెల్ ద కమర్ యాత్ర కంపల్సరీ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫిబ్రవరి టు ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చింది ఇది వస్తుంది ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది అనుకోండి జెండాలు క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగే జరిగేటప్పుడు అమ్ముకుంటారా ఏమీ జరగనప్పుడు అమ్ముకుంటారా ఇట్స్ ఒకటి ఒక పొలిటీషియన్ పొలిటికల్ సినిమా చేయడమే రిస్క్ చరిత్రలో అట్లా ఆడిని పెంచుకుంటూ ఉంటే చాలా రేర్ ఆడినవి మనం పెట్టిన డబ్బులు టైమింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ డూ వీ సెల్ ఇట్ వెన్ ద అటెన్షన్ అండ్ ఐ బాల్స్ ఆర్ దేర్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ మోర్ మోర్ లీవరేజ్ ఆర్ మోర్ థింగ్ వేర్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ అంటే మీరు వైసీపీని అడ్డం పెట్టుకుని డబ్బుల కోసం ఈ సినిమా ఎలక్షన్ ముందు తీస్తున్నారా జస్ట్ టైమింగ్ అండి మార్కెటింగ్ లేదండి ఏమండి
uh, whichever way I tell, it doesn't really make sense. And I leave it to people to take their own thing that, okay, this is what I'm doing, what I'm doing, what I'm doing, what I'm doing. మేము పెట్టిన దానికి క్రియేటివ్లీ కమర్షియల్ వర్కౌట్ అవుతే అది చాలు మరి వైసీపీ నాయకులు ఏమైనా అబ్జెక్షన్ పెడితే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ పార్టీ టూకి ఏదన్నా అది వాళ్ళ అంత కొంతమంది కమర్షియల్గా మీకు ఫెయిల్యూర్ అయిన విధంగా ఆ సినిమా చెప్పుకోవాలంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఐదు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేయాలన్నారు అంత అంత కలెక్ట్ చేయలేదు మీకు బడ్జెట్ వచ్చిందో రాళ్ళు కూడా తెలియదు కానీ సినిమా పరంగా గుడ్ నేమ్ వచ్చింది మంచి సినిమా చేశా అని చెప్పి వైసీపీ నాకు లేని బయట వాళ్ళు కూడా బాగుందనే టాక్ వచ్చింది గుడ్ నేమ్ వచ్చింది ఫైనాన్షియల్గా ఏంటి అనేది మీకే తెలియాలి అది సో ఈ సినిమాకి వాళ్ళ అభ్యంతరాలు వాళ్ళు ఏదన్నా రావచ్చు కదా రేపు వాళ్ళ వైసీపీ నాకు ఎవరికైనా ఈ కథ గురించి చెప్పారా ఇలా సినిమా చేస్తానని మీరు చెప్పారా ఇలా చేయబోతానని చెప్పారా వాళ్ళకి ఏమన్నా ఒకటి కమర్షియల్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఐదు వందల కోట్లు రాలేదు అంటే మనం పెట్టిన ఆ బడ్జెట్కి వీ గాట్ మోర్ దెన్ వాట్ వీ గాట్ బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రియేటివ్లీ నాకు పేరు అయినా కూడా దానికైనా కదా అండి యాత్ర వాజ్ యాత్ర డిడ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మనం ఇయర్ నాట్ ఆఫ్ కోర్స్